te leo el tarot gratis. Hola, hola, mi querido y adorado Libra. ¿Cómo estás tú, mi amor? ¿Cómo te va? Espero, aspiro que te esté yendo muy, pero muy bien. Vamos a ver lo que nos dicen las cartas en este momento. Mira, ya se me voltea esta carta. Aquí hay como un poco de inquietud. Aquí se ve que alguien está, la, la está pasando no muy bien que digamos. No puede dormir. Eh, tiene pesadillas. Este, tiene un malestar. No puede conciliar el sueño. No puede descansar. ¿Qué será lo que pasa aquí? Vamos a ver, pues, qué será lo que sucede, ¿ok? Así que sigo. Voy a seguir mezclando cartas. Y vamos a ver entonces qué nos quieren, qué otra cosa nos quieren decir. ¿Mm? Vamos pues a ver. <coughs> ya te voy explicando poco a poco el significado de cada una de las cartas. Esta persona, sí, tú, tú como que no quisieras, pero de verdad no quieres eh, parecer hacer que no ves probablemente reconciliación acá. No estás viendo nada, no, nada está pasando. Nada está pasando, pero también hay una cosa. Que, ¿Cómo te explico? Es como decir, si sueltas, eso se reviene para ti. Si sueltas, eso empieza a, 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 a rodar. Como decir, suelta ese apego y verás los resultados que puedes tener. Si realmente para ti es esa relación, así va a ser. Si esto es para ti, mi querido Libra, eso se va a dar sea como sea, pero tú necesitas soltar también para que esto realmente pueda darse, porque si tienes ese chicle ahí pegado en el pelo, por más de que tú te quieras peinar, tú no te vas a poder peinar bien porque tienes un, un, una goma de mascar en, pegada en el pelo, ¿verdad? ¿Qué tienes que hacer? Te tienes que desenredar, tienes que buscar la manera de quitarte ese, esa goma de mascar del, del cabello y luego entonces sí, poco a poco con algún tratamiento y eso va a empezar a rodar. Lo mismo sucede con las energías y con todo. <coughs> entonces, ¿qué tienes tú que hacer? Como te están diciendo aquí, tienes que soltar. Tira la toalla, suelta. Que no quiero nada, que esto, que aquello, que si esa persona no puede venir o no quiere venir, pues no importa. Deja que esto fluya. No te des mala vida por eso. Te voy a decir algo. Te voy a decir de una buena vez. Eh, te voy a ir adelantando aquí lo que pasó. Esta persona está haciendo su propio cambio de ciclo por fuera. Esta persona está haciendo unos cambios fuera de tu relación. Está haciendo cambios fuera. Es una relación que verdaderamente sí fue muy dolorosa. Quizás hubo muchos problemas acá. Hubo mucho dolor quizás de tu parte o de la parte de esa persona también. ¿Por qué no? Pero sí se ve que fue una, una relación en la que hubo mucho duelo y de hecho ahorita todavía está el duelo en forma. Quiere decir que esta relación quizás tiene poco tiempo, quizás que se terminó. Pero ¿qué pasa? Que aquí al final del camino, aquí como resultado final, aquí podrían haber muchísimas cosas y a lo mejor no todo está dicho. ¿Y tú sabes por qué? Porque los recuerdos son los recuerdos. Muy probablemente esta persona se pudo haber ido con alguien y ahora está haciendo un cambio de ciclo. Se equivocó al irse con alguien y lo sabe muy bien. Y tú también lo, a lo mejor lo sabías. Y ahora sabe que tú eras probablemente el amor que perdió, el gran amor de su vida. Esto tiene que quedar claro. Ahora fíjate tú, fíjate tú con todo lo que haciendo tú esta situación o tomando en cuenta esta actitud de no pedir reconciliación, no pedir nada, sencillamente seguir tu vida adelante, soltar como tienes que soltar y entonces vamos a ver cómo esta persona, fíjate tú, va a sentir que todavía hay posibilidades de un regreso. Esta persona va a empezar a forzarse para querer regresar porque está viendo que quizás te le estás, te le estás disolviendo, <coughs> te estaba teniendo o te está, lo que poco que te pudo haber quedado o lo, po lo poco que pudo haber quedado en todo esto, después de todo lo que pasó, ahora se está disolviendo y esa persona no lo va a querer aceptar. Pero ¿cuál sería realmente la clave de todo esto? El hecho de lo que estás haciendo ahora que me parece muy bien. No hay reconciliación, yo no espero nada, yo lo dejo tal cual, que sea lo que Dios quiera, yo voy a seguir delante con mi vida, yo no puedo estar nada más quedando vueltas alrededor 
<coughs> como un dron alrededor de esa persona porque no, eh, no es quien para, para hacerme perder el tiempo de esa manera. Yo tengo otras cosas que hacer. Yo tengo prioridades también en mi vida. Así que yo me voy a ocupar de mis prioridades. Y aquí lo dejo. Entonces se ve como que tú sueltas y estás mirando ahora hacia el futuro. Me parece fantástico. Fantástico esto y felicitaciones. Pero, ¿qué pasaría con todo esto? Ahora que tú estás haciendo eso. ¿Qué vienen los recuerdos? Que esta persona está haciendo sus cambios de ciclo, pero está viendo también que aquí había muchos recuerdos. Entonces, quizás a lo mejor esta persona no ha podido cerrar ciclos definitivamente contigo y cierra un ciclo con alguien o con algo afuera, pero contigo no ha podido y te propone algo. Quizás que le perdones, quizás que a lo mejor probablemente no te ha buscado esta persona por alguna razón en particular, pero eh, hay una gran decisión definitiva. ¿Y por qué lo digo? Porque esta carta me está diciendo aquí todo está todavía puesto a la orden de ustedes. Esto todavía puede darse. Este es el as de pentáculos, el as que dice todo sí, sí y sí que no hay problema, que aquí no hay ninguna, aquí no hay impedimento para que esto se vuelva a dar. ¿Quiere regresar? Muy probablemente. Necesita hablarte porque ya las cartas me lo dicen, todo por esa decisión tuya, esa actitud tuya. Quizás no será tan pronto, eso sí es, eso sí es verdad, pero lo está decidiendo. Y, y sí que te lo digo, esta persona viene a hablarte, ya está preparando su cambio de ciclo. Vamos pues entonces ahora a sacar más cartas y vamos a ver al final qué otra cosa me quieren decir las carticas, ¿ok? Vamos a ver entonces. Lo que pasa fue que aquí se tomó una decisión muy mal tomada, una decisión muy rápida y esta persona lo reconoce. Fue que to tomó decisiones mal, mal pensadas, quizás a lo mejor sí que se fue con alguien, ya me estoy dando cuenta que sí pudo haber sido eso. Y entonces ahora resulta que se fue sin saber lo que sentía, sin saber, sin cerrar ciclos ni nada. Y ahora fíjate tú lo que está pasando. Esta persona quiere ahora venir a materializar, tiene la intención de venir a materializar contigo la relación. Tú lo que quieres es otra vez que se prepare tu nido de amor. Es cierto, no le vas a decir nada, tú no piensas hablarle nada, tú no piensas, si las cosas se quedan así, pues mala suerte, como decir, se lo está perdiendo, pero tú no piensas mover como quien dice ni un solo dedo. Porque si es cierto que se equivocó al irse con alguien o al, o al hacer algo diferente, y lo supo, y lo sabe, y tú también, pero esa persona, si se lo buscó, va a tener que buscar la manera de reparar. No estás tú en condiciones de estar buscando a nadie. Mira, dicho y hecho, esta persona viene a luchar por la relación. Esta persona viene a luchar por esa, esa gran relación. No la quiere dejar perder. Si es cierto que se equivocó y lo está reconociendo, Sabe que tú eras el amor verdadero para, para su vida. Sabe que con todos tus defectos que puedas tener, que pueden ser muchos, como pueden ser no muchos, pero esta persona así te quiere o así siente que eres su gran amor. Así que vaya, y no ha podido cerrar ciclos, por cierto. Entonces mira lo que pasa aquí. Yo estoy viendo por aquí, oye, también te lo digo, yo estoy viendo por aquí también a una persona nueva, pero esta persona nueva no será para todos ustedes. Esta persona puede ser que esté llegando a tu vida en el momento en que tú más necesitabas de una ayuda, de alguien que te escuchara, que te, que te, que te digamos que te apoyara y eso puede ser parte de esto, ¿no? Ahora sí que te lo digo. Mira, esta persona está, la persona del pasado quiero decir, está regresando energéticamente de nuevo a la relación Puede ser que sea esta misma persona, pero que está llegando ahora como para entrar por la puerta grande. Como decir, yo quiero ahora proponerte esto, quiero que me perdones. Y si yo no te he buscado, eh, igual tienes que entender que mi decisión definitiva será esta. Necesita hablarte porque sabe que realmente eres lo más grande, eres su amor, te quiere, se ha dado cuenta de muchas cosas. 
y quizás pueda ser esa persona, pero también puede ser una persona nueva, ¿ok? También te lo quiero decir. Aquí se ve que sí, a esta persona le falta un poquito todavía como clarificarse quizás, o a lo mejor tú, pero mira, mira lo que estoy viendo, el 2 de copas. Aquí de nuevo otra vez la relación se engancha con muchísima, con muchísima magia y mucho que pensar. Tú tienes mucho que pensar porque si es cierto, esta persona se fue con alguien a pesar de que está, está reconociendo que se equivocó, pero tú quizás a lo mejor quieres como decir, no quieres pisar sobre lo mojado para no dejar ahí una huella. <coughs> tú quizás a lo mejor quieres pisar sobre seguro y a lo mejor tendrás que hablar con esa persona o demostrar o pedirle que te demuestre que tanto de verdad ahora, eh, 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 qué que, que ventajas hay para ti el hecho de volver a empezar con esa persona. Porque quizás a lo mejor tú has seguido tu vida verdaderamente bien sin esa persona y a lo mejor ni siquiera haría falta de que regresara, ¿verdad que sí? Pero ese no es el hecho, ese no es el caso. En verdad tú también tienes deseos de que esta persona regrese, eso, eso lo vemos bien claro. Lo que pasa es que para muchos de ustedes hay una, un, un, nuevo, un, un personaje aquí nuevo, puede ser menor que tú, quizás, y eh, puede estar dándote quizás como como un apoyo moral en algún momento determinado, pero este apoyo moral a la larga se podría convertir en amor, ¿ok? Cuidado con eso, pues. O para las personas que le interese, eso es lo que les puedo decir. Así que vamos a ver entonces, para ir finalizando, qué otra cosa nos dice. Vuelvo y te repito, esta persona viene a querer luchar por esa relación, va a venir a buscarte, fue algo que fue improvisado, fue una, una decisión muy dura o muy rápida sin pensar lo que pasó aquí cuando se rompió la relación quedó la relación muy en, en duelo si se quiere muy triste pero ahora esta persona todo lo está reconociendo vamos pues aquí a ver si sí, está por tomar una gran decisión también te lo digo y tú también no está no está, fíjate tú no estás olvidándote las cositas que te hizo esta persona, de verdad que las tienes bien claras, ¿no? Sinceramente, Libra, tú no, a ti no se te escapa nada. ¡Wow! No se te escapa nada. Yo te aconsejo que si tú vas a darle oportunidad a esta persona, tú clarifiques bien todo. Porque tú sabes qué va a pasar después. Que si tú no clarificas y tú te dejas llevar por la emoción, por el momento de que está llegando, si no se aclaran muchas cosas, después esto va a salir a relucir. Y luego viene la sombra de aquello que no se dijo y que ahora está saliendo por sí sola. ¿Me hice entender? Así que ahí te dejo yo con esa lectura. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Un besito. Bye, bye.